guys, welcome back to my channel. It's me again, Ate Esme. And today's vlog, i-review natin ang ating Toyota Wigo. dito ako sa loob ng car ngayon guys um, obvious, <laughs> obvious naman yun anyway, meron itong owner's manual, so suggest ko lang kapag may bago kayong gamit or kahit hindi sasakyan may mga bagong bili na appliances or whatever uh, mas magandang magbasa ng manual para kahit paano may mga idea di ba? pero kadalasan, uh, umaasa na lang sa youtube, <laughs> kay paring youtube daw, so lahat ng hinahanap ay nasa youtube na ngayon by the way, um, yun nga gaya na sabi ko, i-review natin ito kung um, ano ba, ano ang ma-rate ko dito sa Toyota Vigo. Since baguhan akong magmamaneho or baguhan akong driver, first time na gamit ko ng automatic na sasakyan. So, so far, okay naman siya lahat dahil hindi ako mahirapan and... Uh, in just 3 days, natuto ako mag-drive. So, meron na akong vlog noon yung uh, last vlog ko. Totoo po yun, 3 days lang natuto ako mag-drive. Um, hindi naman maghapon ako nag-drive. Mga 2 hours a day lang, yun. Na natuto ako. At ang aking instructor, gaya na sabi ko, medyo strict siya. Um, kunyari, hindi kami magkakilala. Kunyari, anyway, pinadar ko lang siya ng konti para lang mabuksan ko ang mga bintana. Hindi pala aircon. Parang naman ang gas. <laughs> Ang kagandahan nitong Wigo is design, parang dinesign nila ito para sa mga babae at saka para sa mga maliliit na kagaya natin. Um, itong Wigo, um, perfect. Perfect siya sa mga baguhan, perfect sa mga um, babae na may ma, na kasing height ko. <laughs> hindi, ka tala, hindi ka mahihirapan. Uh, madali lang siya i-practice and yun nga, uh, perfect para sa mga baguhan or kahit sa mga hindi baguhan no? yung mga babae na um, mga gusto talagang uh, magkaroon ng sariling sasakyan, perfect ito uh, I recommend itong Wigo anyway, uh, hindi pa naman ako masyadong expert sa mga sasakyan pero um, si Dylan dahil siya matanda na like 40 years na daw siya nagmamaneho or 48 years um, Toyota talaga ang pinipili niyang <clears throat> a brand kahit nung kahit sa Canada yun ang mga sasakyan niya puro mga Toyota so kung napansin niyo yung Duma namin yung second hand na nabili namin dati um, Toyota din siya kasi maka Toyota siya diba ganun naman tayo kung ano yung na brand na nakasanayan mo and um, naging comfortable ka yun na diba yeah, anyway ang presyo nito is 631,000 um advice ko lang sa mga baguhan na magkakaroon ng sasakyan um, huwag ka magmamadali na kumuha ng mga mamahalin like yung mga um, fortuner nasa 1, 1.2 m na yata yun so hindi, hindi para sa akin hindi worth sa mga gustong uh, gustong mag, matutong mag drive ka agad kapag kasi malaki ang car na uh, na pag-aaralan mo, medyo mahirap. Nandun, 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 kasama na dun yung nag-aalala ka dahil sobrang mahal ng sasakyan. Nag-aalala ka na baka magasgasan siya. Mga ganun. <laughs> so, itong mga ganito, tama lang. Para sa akin, this is perfect. Perfect para sa akin. 631,000 kung iisipin mo, mahal na, diba? Yung iba, sabi nila, konti na lang daw ang idadagdag. Malaki na. So, gusto ko lang i-share yung yung aking sariling opinion tungkol sa mga nagsasabi na konti na lang ang idadagdag mo bakit hindi pa malaki, di ba? Um, depende. Depende sa paggagamitan mo ng sasakyan. Um, kung halimbawa, gagamitin mo itong pang service araw-araw, ibig ko sabihin na pang service is yung maghahakot ka ng sampung tao araw-araw na isasakay, worth it yung bibili ka ng malaki dahil yun ang kailangan mo, di ba? So ako, ang kailangan ko is matutong mag-drive, uh, may magamit ako sa tuwing gusto kong uh, sa tuwing may kailangan akong gawin sa bayan or sa may, may kailangan akong puntahan pang sariling gamit lang naman 
lang everyday use ganun uh, pag may mga gustong puntahan or may mga kailangan na gawin, may mga kailangan gawin at least maliit lang siya at kaya kaya ko siyang i-drive um, yun ang pagkakaiba and ang advantage pa ng may maliit na sasakyan, maliit lang din ang ang um, gastos niya or ang expenses niya or ang cost niya compared to sa malaking sasakyan yung iba nga sabi nila konti na lang ang idadagdag mo well I think 500,000 is malaking bagay yun para sa akin 500,000 na difference um, malaking bagay yun kung, kung ikaw ay smart <laughs> pasukin yung mga ganun diba? um, yung iba let's say 600 ito o nabayaran nila yung kalahati may utang pa silang kalahati so may utang ka pang kalahati milyon babayaran mo yun every month and then at the end of your payment pag kinumpit mo, sobrang laki pala ng, ng uh, interest na naibigay so my suggestion is syempre kapag lumiit ang presyo ng sasakyan syempre maliit din naman ang babayaran mong amortization, maliit din naman ang uh, interest na, na iba ibabayad mo, pero kung may pang cash ka I suggest na bayaran mo na ng cash um, kahit maliit lang na car muna, at least wala kang utang kasi mahirap ang may utang mahirap yung may, may maintain kailangan mong i-maintain ang sasakyan yung mga kailangan ng sasakyan and then may binabayaran ka pa so yun ang mahirap so maganda ang may, may brand new car diba? wala kang problema, wala kang iniisip na, na magkakabirya kapag nagdadrive ka pero syempre kung kaya ng kung, ka, kung yun ay kung kaya ng budget mo um, kung hindi mo kaya wag ka, wag ka magmamadali dahil in time um, makukuha mo din kagaya ko hindi ko inexpect na magkakaroon ako ng ng brand new car agad anyway, alam ko lahat tayo nangangarap na magkaroon ng brand new car pero kung hindi natin kaya wag tayong magmamadali dahil dadating din yung time na yan, makakamit natin yung mga gusto natin sa buhay uh, pero gaya na sabi ko um, iuna natin yung mga kailangan natin hindi yung mga gusto natin so kagaya nito, maliit siya convenient, pero at least um, walang malaking bayarin and at the same time, uh, ito lang yung kailangan ko for this at this time so sa mga nagsasabi sa akin na bakit maliit ang pinili ko nung tinanong ako ni Dylan kung anong car bakit maliit ang, ang pinili kong sasakyan kasi nga, yun ang kailangan ko maliit lang at um, personal na gamit lang so sa mga kayang bumili ng malaki, okay lang naman pero advantage pa rin uh, pero syempre may disadvantage pa rin yun, di ba? yung malaki na sasakyan na nakapark lang or hindi naman nagagamit talaga araw-araw or hindi naman talaga nagagamitan ng sampung tao or er, madaming tao ang sakay, di ba? So, ang malaking car, worth yon kung nagagamit araw-araw na talagang pansakay ng madaming tao. Kung ang iniisip mo, yung mga outing, ang kadalasan family outing, nangyayari lang naman yun kapag um, um, twice a year, or once a year, or three times, or thrice a year, mga ganun, di ba? Hindi naman siya araw-araw na, na dadalhin mo ang buong pamilya mo sa mga lakarin mo. So, yun ang ang mga pagkakaiba pero kung kaya naman ng ng budget mo yung yung madami ka na talagang pera <laughs> yun kahit bumili ka ng mga malalaking sasakyan okay lang kahit nakapark lang binabayaran mo ng registration binabayaran mo ng mga ng mga or minimaintain mo mga ganon so okay lang sa mga madaming pera pero tayong mga tayong mga simpleng tao lang na wala wala naman tayong ganun ka lalaging pera na sasayangin or wawaldasin or siguro kahit magkaroon ako ng mga ganun hindi ako hindi ako magsasayang ng pera sa mga ganun dahil alam nyo naman na uh, negosyante <laughs> negosyante <talaga. laughs> business minded tayo di ba kapag ang business minded na tao hindi yan basta-basta nagwawaldas ng pera sa mga walang katuturang bagay or sa mga walang sa mga bagay na hindi naman natin uh, talaga kailangan yung iba gusto lang natin pero in reality hindi natin yung kailangan so we go car matipid din siya sa gas syempre na compare dun sa manual na ginagamit namin which is yung takorola namin na duma doble ang gas na nakukonsume namin doon um hindi naman namin masyadong ginagamit ang aircon nun dahil nag-overheat siya kapag 
kapag binubuksan yung aircon. So, mali, uh, hindi namin siya masyadong na, ginagamit ng aircon. Pero, pero itong um, brand new, or itong Wigo, since ginamit namin, every time nagagamitin namin, binubuksan namin ng aircon para hindi na namin babuksan yung mga bintana para maiwasan din yung dumi sa loob, diba? <laughs> Siyempre, bago. So, ang na-discover namin is doble ang consume nung uh, manual na car kesa dito. So, matipid siya sa gas. Uh, matipid siya sa gas. Madali siyang i-operate. Uh, madali siyang i-drive. Um, at dahil maliit lang siya, madali din siya i-parking. Madali din matutok. Basta, basta gusto mo, magagawa mo, diba? So, since may car na ako, parang gusto ko siyang gamitin araw-araw, parang work. Uh, may pinaplano ako gawin for the siguro next month kapag nakabalik na si Dylan sa Canada abangan nyo yun kung ano yung gusto kong gawin na yun na may i-share ko din sa inyo at para din ito sa mga kagaya ko na na, na business minded that is bilhin mo yung kailangan mo at hindi yung gusto mo ayun so isipin mo muna kailangan ko ba to o gusto ko lang to diba um, kung ikaw ay sobrang dami na ng pera I think hindi ka manonood ng video ko, di ba? <laughs> Bakit ka manonood ng mga video-video na ganito kung sobrang dami mo ng pera, di ba? Pupunta ka na lang sa mga magwawaldas ka na lang. <laughs> That's all for today's video. Kung bago po kayo sa aking channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang bell para pa manotify kayo sa aking mga susunod na video. Yan. Maraming salamat. Ito po si Esme at ito ang aking adventure. Bye!